ஹாய் வெல்கம் டு சண்டே ஸ்பெஷல் சண்டே அண்டே ஸ்பெஷல் மன சண்டே ஸ்பெஷலு மரிந்த ஸ்பெஷல் கதண்டி ஸோ ஈரோஜு நேன் தேன் குறிச்சி ஏ டாபிக் குறிச்சி மாட்டாடு போத்து நானும் that you decide you determine ee roju nenu maatlade daniki kluptanga takkugane maatladtanu try i'll try to do it diniki ye title pedthe baaguntundi anadu mire decide cheyandi chesi comment box lo meer title pettandi meeku nachina title entante what we are today is the sum total of the total effect of what we did till today how we live till today and chapalante ivala manam ela unnamo emiti ane daniki ippudu varaku manam ela unnamo em chesamo ela bratikamo anadu decide chestundi kada అయితే ఒక ఒక ప్రాసెస్లో ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళదే దీని ఆర్డర్లో వెళ్ళకపోవటమే లైఫ్ తాలూకు విశేషం ఆర్డర్లో వెళ్ళక వెళ్ళకపోవటం అంటే కొంచెం కట్టా కొంచెం మీఠా అంటారు కదా ఆ కొంచెం చేదుగాను కొంచెం తీపిగాను కొంచెం ఒగరగాను మన ఉగాది పండగకి ఉగాది పచ్చల్లో ఉగాది పచ్చళ్ళు అన్నీ పె పెడతారు కదా చేదు వగరు తీపి అన్నీను కలగలుపు అది చాలా ఆలోచించి పెట్టారు అంటే జీవితం అంటే ఇన్ని రసాలు ఇన్ని ఇన్ని రకాలైనటువంటి రుచుల సమ్మేళనం ఒక్కోసారి లైఫ్ చాలా జాయిఫుల్గా ఆహా ఏమి నా భాగ్యము అన్నట్లు ఉంటుంది గాలిలో తేలిపోతున్నట్లు ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఒక్కోసారి పైనుంచి ఎత్తి కుదేస్తే నేల మీద బయట పడి నాలుగు మొక్కలు అవుతుంది కదా ఏదైనా పైనుంచి పడేస్తే ఎత్తి పడేస్తే ఏమవుతుంది నాలుగు మొక్కలు అవుతుంది ఎవరో మనల్ని పైనుంచి ఎత్తి పడేసి నేల మీద పడేశారు అన్నట్లు అనిపిస్తుంది అంత భయానకంగా ఉంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా సంతోషంగా ఉండవు అలాగే కాన్స్టెంట్గా దుఃఖంతో ఉన్నాం మధ్యలో కొంతకాలం బాగుంటుంది కొంతకాలం అంతగా బాగుండదు కొంతకాలం అస్సలు బాగోదు అంటే రకరకాల సుఖదుఖాలు మేళవింపే కదా జీవితం అంటే ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు దుఃఖం కలిగినా అది పర్మనెంట్గా ఉండదు ఇంట్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబరు లేరు మరణం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తప్పదు కదా అందరికీ అది తెలుసు కదా కానీ అది రిసీవ్ చేసుకోలేము మరల 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 గుర్తుకొస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా బాధగా ఉంటుంది నా జీవితంలో కూడా అంతే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా అంతే ఇంత ఎక్కువ వయసు చిన్న వయసులో వాళ్ళకి ఇలాంటి అనుభవాలు ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఉంటుంది వాళ్ళు లేరు అన్న భావన కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది అయ్యో లేరు ఇక లేరు కానీ పర్మనెంట్గా ఉండదు కదా ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తుకొస్తారు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఫీల్ అవుతాం మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది ఈ చక్రం చూసారా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ మూ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ మూవింగ్ వీల్ తిరుగుతున్న చక్రం లాంటిది కదా తిరుగుతున్న చక్రంలో ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఆ చక్రంలో దిగువ భాగాన్ని ఉంటాం లోలో ఉంటాం ఒకసారి ఎగ్జాల్టెడ్ పొజిషన్లో పైన ఉంటాం ఒకసారి పక్క పక్కలుగా ఉంటాం అంటే ఇదంతా నడుస్తున్నది కదా దీని గురించి ఎందుకు తాపత్రయపడటం కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తికి చేదు అనుభవాలు తీపి అనుభవ మధుర స్మృతులు మధురు మధురాతి మధురతమైనటువంటి మధురమైనటువంటి ఘటనలు సంఘటనలు క్షణాలు చేదు జ్ఞాపకాలు తీపి గుర్తులు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కొంతమందికి 
రేషియో డిగ్రీ పర్సంటేజ్ కొంచెం ఎక్కువ కూర అవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఉండటం తథ్యం కాబట్టి దాని గురించి ఇప్పుడు బాధలు బాధ కలిగించే సన్నివేశాలు వచ్చినప్పుడు బా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కుంగిపోతాం కుంగిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం తప్పదు వీల్ బీ సక్కమ్ అంటే విల్ విల్ సక్కమ్ టు ఇట్ ఎందుకని అంటే మనసు ఏం చేస్తుందంటే ఒక పట్టాన ఉండవదు మీకు భరించరానటువంటి భరించరానటువంటి సన్నివేశం కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ వి ఫీల్ భయంకరంగా ఫీల్ అవుతాం ఆ ఫీల్ అవటం ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం భరించలేం కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు లో ఫీలింగ్ లో అంటారు కదా ఆ ఫీలింగ్ లో అనే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఒకసారి అయితే డిప్రెషన్ లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎవరితోనూ అసలు మీరు ఖచ్చితంగా చాలామంది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసే ఉంటారు వీ ప్రిఫర్ టు బీ లోన్లీ ఆల్ ఎ లోన్ బో నాకేంటి ఇంత విపత్తు వచ్చింది ఇంత బాధ వచ్చింది ఇంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది నాకు నాకు వచ్చినంత విపత్తు నాకు వచ్చినంత ఈ బాధ ఈ ప్రపంచానికి ఏం వచ్చినట్లేదు లేదు నార్మల్గా ఉంది నో ఐఆమ్ డిఫరెంట్ నేను ఐ హ్యావ్ బిన్ కర్స్డ్ సెపరేట్లీ నా పరిస్థితి చాలా ఇదిగా ఉంది సో లెట్ మీ డూ ఇట్ అంటే లెట్ మీ డూ ఇట్ అంటే లెట్ మీ టేక్ ఇట్ సి లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఆల్ ఎ లోన్ అసలు మనం ఎవరితో మాట్లాడని కూడా అనుకోం ఎవరైనా మాట్లాడితే ఫోన్ కట్ చేసేస్తాం ఎవరితో మాట్లాడాలని అనుకోము ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకోము తర్వాత ఒక్క ఒంటరిగా ఉండి ఎంత వీలైతే అంత గట్టిగా ఏడ్చేయాలనిపిస్తుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తాయి ఒంటరిగా ఎవ్వరికితో మాట్లాడకుండా ఎవ్వరితోనూ ఏ సంపర్కం పెట్టుకోకుండా ఏడ్ చేయాలి గట్టిగా ఏడ్ చేయాలనిపిస్తుంది అంటే వీ వాంట్ టు లివ్ ఇట్ అవే వీ వాంట్ టు లివ్ ఇట్ ఇన్ ఫుల్ గమనించారా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయా రాలేదో నాకు తెలియదు వస్తాయి వచ్చి ఉంటాయి ఎందుకని అట్లా వస్తున్నదంటే అక్కడ మైండ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఎ ప్రిడామినెంట్ వే ఎంత ప్రిడామినెంట్గా మైండ్ ఆపరేట్ చేస్తున్నదంటే ఇంకా మొత్తం అంతా ఫుల్గా ఆక్యుపై చేసేసి మైండ్ని పూర్తిగా ఆక ఆకట్టుకుని ఏ ఏంటిది ఇంత ఇంత భయానకమైన పరిస్థితి ఏంటి ఏడవేంటి అయ్యో అంటే ఆ ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఆ ట్రాజిక్ ఈవెంట్ కానీ న్యూస్ కానీ దాన్ని ఫుల్గా తీసుకోవటానికి మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫుల్గా డామినేట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఎట్లా అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లోనే ఉండి ఆ సిచ్యువేషన్లోనూ బాధపడుతూ ఆ బాధని ఎంజాయ్ చేయాలనేటువంటి మా ఇది ఏర్పడుతుంది బాధని ఎంజాయ్ చేయటం అంటే తెలుసు అర్థమైందండి బాధని ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ బాధలోనే ఉండాలి ఆ బాధే బాగుంది దీని మామూలు లైఫ్ కంటే ఆ బాధే బాగుంది అనే సిచ్యువేషన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందుకని వీ వాంట్ టు బి లోన్లీ ఆర్ వీ వాంట్ టు బి విత్ అవర్ సెల్ఫ్స్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ మైండ్ ఫ్రేమ్ అప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు కొంతమంది చూసారా బాగా ఎక్కువ డ్రింక్ చేసేస్తారు ఎక్కువ డ్రింక్ చేసేయటమే కాదు డ్రింక్ చేస్తూనే ఉంటారు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా అవకాశం వచ్చినా దే డోంట్ వాంట్ టు కీప్ నార్మల్ నార్మల్గా ఉండటానికి ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసుని ఏదో తొలిచేస్తుంటుంది లోపల నీకు ఇది కాదు నువ్వు ఇలా కాదు ఇలా కాదు నువ్వు ఈ ప్రపంచంతో దీంతో ఈ వీళ్ళతో పనిలేదు పడేసే లోపల పడేసేసి తనలో తాను ఆరా అందులో వచ్చేటటువంటి కిక్ అనండి ఇంకోటి అని ఇంకోటి అనండి దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆ కిక్ని అదే పనిగా ఎంజాయ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ కిక్కే అదే పనిగా అదే పనిగా ప్రతిసారి కోరుకుంటూ ఉంటాడు ఆ కిక్ కోసం తప్పతాగేస్తాడు అంటే స్పృహ పో స్పృహలో లేనంతగా తాగేస్తాడు ఎప్పుడు తాగుతూనే ఉంటాడు గమనించారా ఎందుకు అలా ఉంటున్నాడో తెలుసండి హీ వాంట్స్ టు బీ విత్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ వాడి ముందు ఏ సిచ్యువేషన్ ఉండకూడదు ఏమీ లేదు ఎక్సెప్ట్ కిక్ 
కిక్ తప్ప ఇంకేం ఉండకూడదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు మీరు డీప్గా డీప్గా అంటే అట్లాంటి దానికి ఎవరైతే అలవాటు పడిపోతారో దే ఎంజాయ్ ద ఎంజాయ్ దట్ సారఫుల్ మూడ్ సారఫుల్ సిచ్యువేషన్ సారఫుల్ కండిషన్స్ అవి ఎంజాయ్ చేయడానికి అలవాటు పడిపోతారు ఎట్లా అలవాటు పడిపోతారంటే మామూలుగా కాదు మీకు చూసారా ట్రాజడీలో వచ్చినప్పుడు ట్రాజడీ భయానికి భయంకరమైన ట్రాజడీలో ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రాజడీనే ఎంజాయ్ చేయటం అనేది ఒక పరిపాటి అయిపోతుంది గమనించారా దట్ ఈజ్ అ రియల్ ట్రాప్ మీకు మందు ఒకటి గురించి మాట్లాడటం లేదు చూసారా కొన్ని కొన్ని డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు చూసారా డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ ఆ డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ డ్రగ్లోనే డ్రగ్స్లోనే ఉంటారు డ్రగ్స్నే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇంకోటి వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది ఎందుకు డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ డ్రంకర్డ్స్ భయంకరంగా డ్రా డ్రింకింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ కాన్స్టెంట్గా లైఫ్ అంతా కంటిన్యూస్గా అదే పనులు ఎందుకు ఉండాలనుకుంటారు బికాజ్ దే హ్యావ్ సరెండర్డ్ దెమ్ జర్వ్స్ టు ద మైండ్ వ్యాగరీస్ ఆఫ్ మైండ్ మనసుకి మనసు అనేది ఉంటుంది కదా వీక్నెస్ దానికి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయారు అనమాట ఇంకొకటి వాళ్ళకి నచ్చదు కిట్టదు ఇంతే వివేకం బుద్ధి అనేది ఏంటంటే అక్కడ జీరో లెవెల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ మైండ్ పూర్తిగా డామినేట్ చేసేస్తున్నది మీకు చెప్పాలంటే మీరు కవులు కూడా చూసారా కవులు కూడా ఈ విషయాన్ని ఈ కవులు ముఖ్యంగా ఈ విషయాన్ని చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు గమనిస్తారండి ఎట్లా అంటే పీవీ శెల్లి ద ప్లెజర్ ఇన్ సారో ఈజ్ స్వీటర్ దాన్ ది ప్లెజర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ అంటాడు అతనిది ట్రాజిక్ లైఫ్ ఒక భార్య వదిలేస్తుందో ఏదో అవుతుంది చనిపోతుంది ఏదో అవుతుంది తర్వాత ఇంకొక ఎవరినో ఎవరినో ప్రేమిస్తాడో ఏదో మొత్తానికి లవ్ ఏదో ఉంటుంది ఎట్లా అంత లవ్ లైఫ్ అతని లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ ట్రాజిక్కే ట్రాజిడీయే తర్వాత అతన్ని ఫైనల్గా దేశ బహిష్కారం చేసేస్తుంది గవర్నమెంట్ బ్యానిష్మెంట్ ఆ రోజుల్లో బ్యానిష్డ్ వీడు పనికిరాడంటే వీడిని ఇక్కడ పెట్టి మేపటం ఎందుకని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి పడేయటం ఆ పాత రోజుల్లో ఎక్కువ ఆస్ట్రేలియా తీసుకెళ్ళి పడేసేవారట హీ వాజ్ బ్యానిష్డ్ ఫ్రమ్ హీజ్ నేటివ్ ల్యాండ్ తనకి పుట్టిన బిడ్డ దానికి బిడ్డ తోటి తను గడపటానికి అవకాశం లేదు అట్లా రకరకాలుగా అంటే దాన్ని కవి అయితే ఏం చేస్తాడంటే కవికినో కా సాధారణ మానవుడికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తన బాధ ప్రపంచ బాధ అనుకుంటాడట ఎవరు చెప్పారు ఇది శ్రీశ్రీ గారు చెప్పారా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పారా ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలియదు కానీ తన బాధ ప్రపంచ బాధ అనుకుంటాడట ఆ బాధని ప్రపంచానికి గట్టిగా హత్తుకునే హృదయానికి హత్తుకునేలాగా చెప్పి ప్రపంచాన్ని కూడా వే తన తన బాధని ఏడుపుని ప్రపంచాన్ని మీద పులుగుతాడట ప్రపంచ బాధ తన బాధ అనుకునేవాడు కాదు అనుకునేవాడు బహుశా వేదాంతో ఏదో ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో అవుతాడు బహుశా మహాత్ముడు అవుతాడు ప్రపంచ బాధ నా బాధ అనుకునేవాడు ఎవరో మహాత్ముడు అవుతాడు బహుశా కానీ నా బాధ ప్రపంచం బాధ నే నేను పడే ఈ బాధ ప్రపంచానికి తెలియాలి ప్రపంచానికి అర్థం కావాలి బాధ అంటే ఎలా ఉంటుందో అన్న స్థాయిలో చూసారా కవులు మీకు పా సినిమాలో పా సినిమాల్లో పాటలు కూడా చూసారా ట్రాజిక్ సీన్లో వెలుతురంతా చీకటైతే అందులోనే సుఖమున్నది దేవదాసు సినిమాలో కృష్ణ గారి దేవదాసులో పాట వెలుతురంతా చీకటైతే అందులోనే సుఖము ఉన్న జీవితం ఏమిటి వెలుతురు చీకటి అనే మొదలవుతుంది పాట అంటే ఆ ట్రాజిక్ రోల్స్ని అలా డిపిక్ట్ చేయటం చూసారా మీరు వినే ఉంటారు చాలా ఫేమస్ మోస్ట్ అంటే చెప్పాలంటే జయశంకర్ ప్రసాద్ అని హిందీలో జయశంకర్ ప్రసాద్ అని హిందీలో ఒక మహా గొప్ప గ్రేట్ రైటర్ ఉన్నాడు ఆయన కవి ఛాయవాది కవి కవిత అంటే నంబర్ వన్ కవి ఉపన్యాస అంటే నవలాకారుడు కథల కథాకారుడు కథలు రాసేవాడు నవలలు రాసేవాడు ఎస్సేస్ రాసేవాడు కవితలు రాసేవాడు అంటే ఆల్రౌండరు నాటకాలు రాసేవాడు 
ఆయన సొంగని సాహు అని పిలిచేవారు యూపీ ఆయన ఒక భార్య చనిపోయింది రెండో భార్య చనిపోయింది మూడో భార్య బహుశా ఈసారి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎవరినో ఎవరితోనో సహజీవనం చేయటం మొదలుపెట్టాడు యూఫమిస్టిక్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఆవిడ కూడా చనిపోతుంది బెచారీ ఓబీ చల్బసి ఇంకా అతను ఇంకేం చేసుకుంటాడు పెళ్ళి అతి అది అతను మహాకవి కదా ఆసు అని ఒక కావ్యం రాశాడు చిన్న ఊకే నా ఒక నవలో ఒక చిన్న పుస్తకం లేకపోతే ఒక ఒక కవితో లేకపోతే రెండు పద్యాలు మూడు పద్యాలు కాదు ఆసు ఆసు అంటే అశ్రువులు కన్నీ ఇళ్ళు అని ఆ కన్నీళ్ళు అని పెద్ద కావ్యం రాసేశాడు అతను ఎంత పాపులర్ కవి అంటే తక్కువ మాటల్లో భావగర్భితంగా తక్కువ మాటల్లో ఎంతో భావగర్భితంగా ఎక్కువ భావాన్ని చొప్పించి రాయగలిగినటువంటి శైలి కలవాడు జయశంకర్ ప్రసాద్ అంటే మామూలు కాదు చూసారు అక్కడ ఏమిటి చేస్తున్నాడు ఈ ప్రపంచం ఈ బాధ నాకేంటి బాధ నాకు వచ్చిన బాధ ఏంటి ఎలాంటి బాధ అని చెప్పడం కోసం పెద్ద కావ్యం రాసి పారేశాడు ప్రపంచం మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నించడం ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అఫ్కోర్స్ మన కర్మ మనల్ని లాగుతూ ఉంటుంది దాని తాలూకు ప్రభావం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే ఆ కర్మని బ్యాడ్ కర్మని గుడ్ కర్మగా కన్వర్ట్ చేసుకోవటానికి భావి జీవితం ఫ్యూచర్ లైఫ్ బెటర్గా ఉండటానికి పునాదులు మనమే వేసుకోగలము వేసుకోవాలి ఫర్ బెటర్మెంట్ అంతేగాని ఊబిలోకి దూ ఊబి ఊబి చూసారా ఊబి అందులో పడితే దిగి 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 ఆ ఊబిలో అలా కూరుకుపోతాడు పైకి రాలేడు అలా ఈ ఊబి ట్రాప్లోంచి ఊబిలోకి జా జారిపోకుండా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం మనల్ని మనం రక్షించుకోవటం అనేది మన చేతిలో ఉంది ఇక్కడ కర్మ కర్మ ఫలం ఇది నా కర్మ నింతే నేను చేసిన దానికి అనుభవిస్తున్నాను లెట్ మీ డై లైక్ దిస్ ఐ లైక్ టు డై లైక్ దిస్ ఐ వాంట్ టు లివ్ లైక్ దిస్ ఇలాగే బతుకుతాను అయిపోయింది నా జీవితం ఏముంది అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి ఆలోచిస్తూ ఇట్లా చేస్తుంటారు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అతిగా డ్రగ్స్ ఎడిక్ట్ అయిపోయేవాళ్ళు తర్వాత అతిగా ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ అది చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ ఆ ఊబిలో కూరుకుపోయి ఉన్నట్టు లెక్క కానీ అది వాళ్ళ చేతిలోనే ఉంది వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వాట్ వీ డిడ్ ఎస్టర్డే అండ్ ఎస్టర్ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చేసినటువంటి కర్మలు దాని తాలూకు ఫలితం నో డౌట్ అది వచ్చింది మన చేతిలోకి ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ అన్సర్టనిటీ ట్రాజడీ దుఃఖం బాధ అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడి నుంచి రేపు ఎల్లుండు అంటే టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక మీదట భవిష్యత్తు దానికి పునాది ఈరోజు నుంచి పడచ్చు వీ కెన్ డూ ఇట్ గతం గత ఆ కర్మఫలం అనుభవించాం అనుభవిస్తున్నాం బహుశా ఇంకా అనుభవిస్తామేమో కానీ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు వీ కెన్ టేక్ ఏ యూ టర్న్ దానికి పునాది మనమే వేసుకోవాలి అంటే వీ స్టార్ట్ డూయింగ్ గుడ్ కర్మాస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే వివేకాన్ని పైకి తీయాలి ఏంటిది నేను పూర్తిగా ఇలా అయిపోయాను ఇలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాను దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ లెట్ మీ అంటే రివోల్ట్ ఆ రివోల్ట్ అనేది లోపల నుంచి రావాలి ఆ రివోల్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అతను అతని ఆలోచన విధానం పని విధానం మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మార్పు వస్తుంది ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ప్యారడైమ్ షిఫ్ట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఐ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్లీ ఐ డోంట్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు బీ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైఫ్లో డిసిప్లిన్ లోపించింది డిసిప్లిన్ లోపిస్తే అతని పరిస్థితి ఏంటి ఫినిష్ ఇంకేం లేదు డిసిప్లిన్ లోపించిన తర్వాత ఆ మనిషి ప్రగతి సాధించలేడు చాలా కష్టం ఒకవేళ సాధించిన లిమిటెడ్ లిమిట్ అయిపోతుంది డిసిప్లిన్ మనం ఏ పని అయితే చేస్తున్నాం ఆ పనికి సరిపడేంత డిసిప్లిన్ ఉందని ఉంచామనుకో పెట్టామనుకోండి దట్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రేడింగ్ సంబడి ఈజ్ డూయింగ్ ఎ ట్రేడింగ్ స్టాక్ మార్కెటే తొమ్మిది బాకు మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది మూడున్నరకి క్లోజ్ అవుతుంది సో అతను లెర్నర్ కావచ్చు లేకపోతే బిగినర్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు సీనియర్ కావచ్చు 
తొమ్మిదింప ఆవుకి టర్మినల్ ముందు కూర్చోగలగాలి మూడున్నర వరకు మధ్యలో అది వేరే సంగతి అంటే తొమ్మిదింప ఆవు కాకుండా ఎప్పుడో పది పదిన్నర పదకొండు పదకొండున్నరకి తాను ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఓపెన్ చేస్తే అంటే డిసిప్లిన్ లోపించి పెట్టే కదా సో మనం చేసే పనిలో డిసిప్లిన్ లోపించినప్పుడు మాత్రమే మెల్లిమెల్లిగా జారుడు వల్ల జారుకున్నట్టు జారుకున్నట్టు సిల్ప అంది పాత ఆఫ్ సిల్పరి మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వెళ్ళిపోతాం పిట్ ఫాల్స్ సో వాట్ వీఆర్ టుడే నో డౌట్ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ వీ కెన్ బి టుమారో ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అక్కడే బుద్ధి అనేది వివేకం అనేది పనిచేయాలి ఎప్పుడైతే బుద్ధి వివేకం అనేది పనిచేయటం మొదలవుతుందో అక్కడి నుంచి మార్పు వస్తుంది బట్ యూ షుడ్ డిసైడ్ ఇట్ అదే కదా అంతేగాని ఇది ఇంతే నా జీవితం ఇంతే నా బతికింతే నాకు ఇంతకన్నా రాదేమో లేకపోతే నేను ఎప్పుడు లాస్ లేనేమో నేను ట్రేడింగ్ చేసి డబ్బులు సంపాదించలేనేమో లేకపోతే నేను ఏ షేర్ కొంటే ఆ షేర్ పడిపోతున్నదేమో లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ జాబ్ నాకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇంటర్వ్యూలో సెలక్షన్ రావటం లేదు ఏంటి ఇది నాకు నా నా దురదృష్టం ఏంటి నేను ఎక్కడ ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా దరిద్రుడు ఇలాంటి బాసులు దొరుకుతారు విసుకి ఇచ్చే బా బాసులు రాచి రంపాన్ని పెట్టేస్తుంటారు బాసులు ఇలాంటి బాసులు దొరుకుతారేంటి లేకపోతే ఏంటి నా కర్మ ఇలాంటి లైఫ్ ఇలాంటి మ్యారేజ్ ఇలాంటి వైపు దొరికింది ఏంటి లేకపోతే ఇలాంటి హస్బెండ్ దొరికాడు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా నాన్ సెన్సిగా డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను మనం అట్రాక్ట్ చేసుకున్నవే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇక్కడ అంత కర్మ ప్రారంధం అనుకోవటం తెలివి తక్కువతను కర్మ ప్రారంధం అనేది ఈ పాయింట్ వరకు కరెక్టే కానీ నెక్స్ట్ పాయింట్ రేపు ఎల్లుండు ఫ్యూచర్ అనేది అక్కడ అంత మన చేతిలో ఉంది మన కర్మను బట్టి when we start doing good karmas when we start doing things with discipline appudu varaku unna failures success failure alla success can convert out mall padutundi i have series of failures nen ne business e business chesina loss vastunadi nen ekkadiki vellina interview lo fail avutunnanu interview avatam ledhu okka sari return test clear avatam ledhu lekapothe idi nen age chesina edi pattukunte adi paade ayipothunadi nen evar toti e deal chesina vaadu nanu mosam chestunadu నేను ఎవరిని చేసుకున్న వాళ్ళు నన్ను వదిలేస్తున్నారు చూసారా ఈ నెగటివ్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండి 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 ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి వన్స్ హీ అండర్స్టాండ్స్ దట్ హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ అండ్ హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈ ట్రెండ్ని ఈ సిచ్యువేషన్ని మార్చుకునే కెపాసిటీ తన దగ్గరే ఉంది అని ఏ రోజైతే గుర్తిస్తాడో ఆ రోజు నుంచి రివర్స్లో వర్క్ చేయటం మొదలు పెడతాడు and he will he will he will put in more discipline akkadi nunchi marpu chestundi so everything is in your hands ani cheptha chusara adi correct e aithe everything is in your hands ante we are victims of all these things tragedies and this and that ay enduku jarigindi ante ay anni jarugutayi enduku jarigaya ante because of what you were what you did in extra years అది ఇప్పుడు వస్తున్నది వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈ రోజు నుంచి నువ్వు చేసే పని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది క్రైసిస్ ఈజ్ ఇనేవిటబుల్ బ్యాడ్ ఈజ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇనేవిటబుల్ మీకు ఎప్పుడు ఒకలా ఉండదు కదా జీవితం ఎప్పుడు ఒకలా ఉండదు కదా ఎత్తు పల్లాలు లాగానే మెట్ట పల్లాలు లాగానే సుఖ దుఃఖాలు రెండు ఉంటాయి కదా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అది గుర్తించడం సుఖ దుఃఖాలు సహజం అండ్ బట్ దీస్ ఆర్ టెంపరీ సుఖమైన టెంపరీ కష్టమైన టెంపరీ నా పని నేను పద్ధతిగా చేసుకుంటూ పోతే ఎస్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ సో నా లైఫ్ని బెటర్ చేసుకోవటం అనేది అది నా చేతిలో ఉన్నది అన్న విషయం మనం ప్రతి మనిషి గుర్తించగలగాలి అది అందరికీ సాధ్యపడుతుంది దట్ ఈస్ ఎ డెసిషన్ అవే డిటర్మినేషన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది ఇది ఇదే ఇదే కరెక్టే అని మీకు నమ్మకం ఉండాలి ముందు నమ్మకం లేకుండా ఫెయిత్ లేకుండా ఏ పని చేసినా అవదు 
సో ఎక్కడో నేను చేసిన యోగాలు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుంటాను వాళ్ళు చార్ట్లు రాయించేవాడు ఆ కోర్సులో ఒక దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది చార్ట్స్ ఏంటంటే రాయించింది ఐ ఆమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై ఓన్ డెస్టినీ ఐ ఆమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై ఓన్ డెస్టినీ అని చార్ట్లు రాయించారు చాలా అందంగా చక్కగా ఇదిగా రాసే హోంవర్క్ రాసేవాళ్ళు కానీ అది ఎక్కడో ఉండిపోయింది సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో నాకు ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ లైఫ్ టు దిస్ లెంగ్త్ ఎస్ ఐ ఆమ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ మై డెస్టినీ అది ఆ డెస్టినీని తిరగరాయటం లేదా క్రియేట్ చేయగల కలిగినటువంటి కెపాసిటీ నాలో ఉండాలంతే మెజారిటీకి ఉండదు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఉండదు అట్లాంటి ప్రయత్నం చెయ్యం అంతే తప్ప అస్సలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విధి విధివ్రాత అట్లాగే జరుగుతుంది ఇంకా దానికి తిరుగులేదు అంటే తిరుగులేదు అంటే మేబీ సర్టన్ ఈవెంట్స్ మనం ఆపలేం జరిగిపోతాయి పోనివ్వండి కానీ చాలా వరకు వీలు పడుతుంది వీ కెన్ డిసైడ్ వీ కెన్ క్రియేట్ వీ కెన్ డూ ఏ లాట్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ షేక్స్పియర్ పోయంలో అనుకుంటా స్వీట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీ ఇంతకుముందు కూడా నేను చెప్పినట్టున్నాను ఒక రాజు ఓడిపోయి అడవిలోకి వెళ్ళి పారిపోతాడు పారిపోయి అడవిలో దాక్కుంటాడు మదన పడుతుంటాడు నా రాజ్యం పోయింది రాజ్యం పోయింది ఏంటి ఏంటి నా బతుకి ఇలా అయిపోయింది అడవి పాలు అయిపోయినాను చూస్తుంటాడు ఏదో చూస్తూ చూస్తుంటే అలా ఒక చీమలు ఉంటాయి చీమలు పైకి ఎక్కుతుంటాయి పైకి ఎక్కబో ఎక్కబో పైకి ఎక్కుతాయి ఏవో కొంచెం ఏవో తీసుకుంటాయి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుని ఎక్కుతూ ఉంటాయి ఎక్కలేక పడిపోతుంటాయి మళ్ళీ ఎక్కుతుంటాయి పడిపోతుంటాయి ఎక్కుతుంటాయి పడిపోతుంటాయి ఒక చీమని అలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎక్కుతుంది పడిపోతుంది ఎక్కుతుంది పడిపోతుంది ఏంటిది అయినా వదిలిపెట్టలేదు అయినా ఎక్కుతుంది అయిన ఎక్కుతుంది అలా ఎక్కుతూ పడిపోతూ ఎక్కుతూ పడిపోతూ ఎక్కుతూ పడిపోతూ ఫైనల్గా ఎక్కేస్తుంది అతనికి వెంటనే జ్ఞానోదయం అయిపోద్ది ఫెయిల్యూర్ని ఫెయిల్యూర్గా తీసుకుని కుంగిపోకూడదు ట్రై అండ్ ట్రై అగైన్ ట్రై అండ్ ట్రై అగైన్ అంటిల్ యూ సక్సీడ్ నో మ్యాటర్ వాట్ గజిని గౌరి దండయాత్రలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా వెనక్కి తిరగలేదు కదా చూడలేదు కదా వాళ్ళు ఏ అయినా కానీ గెలిచాల్సిందే సాధించాల్సిందే వదిలిపెట్టేది లేదు ముండి వాడు రాజుకంటే బలవంతుడు అనేది అందుకనే కదా అది ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి పట్టు ఎలాంటిదంటే వన్ ఫైవ్ డే యూ విల్ గెట్ ఇట్ వన్ ఫైవ్ డే యూ విల్ గెట్ ఇట్ వదిలిపెట్ట ఇప్పుడు మీకు క్లోజ్ చేసే ముందు లాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ వదిలిపెట్టలేదు కదండి అన్ని వందల వేల ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడే వదిలిపెట్టాడా అబ్బాయి ఏదో ఉందో మొత్తానికి ఎలిగిస్తుంది బల్బుని అని ప్రతి ఎలిమెంట్ని కనిపించిన ఎలిమెంట్నన్నీ తీసుకుని ట్రై చేసి 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 ఏం చేశాడు మొత్తానికి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ క్లిక్ అయింది పలికేసింది టీ ప్లస్ వన్ ఫార్ములా అప్లై చేశాడు అంతగానే ఏం లేదు టీ ప్లస్ వన్ అంటే మీకు అందరికి తెలుసు ఇంతకుముందు ఎప్పుడో రెండు మూడు సార్లు చెప్పుంటాను నేను ట్రై వన్ మోర్ టైం ట్రై వన్ మోర్ టైం ఎప్పటి వరకు అండి ఎంతవరకు అంటే ఏమైనా సరే విజయం సాధించే వరకు ఇంతే ఆ అప్రోచ్ ఆ అప్రోచ్ తోటి ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాడ్ కర్మ తాలూకు ఇంపాక్టు తర్వాత మన థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి నెగిటివ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే లోపల ఉందో ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏదైతే ఉందో ఆ నెగిటివ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్ సాఫ్ట్వేర్ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా కరిగి 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 పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఆ నెగిటివ్ సాఫ్ట్వేర్ కరిగి కరిగి పూర్తిగా కరిగిపోయి అది రివర్స్ అది ఎప్పుడైతే కరిగిపోతుందో ఆ ఫెయిల్యూర్ రిజల్ట్స్ని రిపీటెడ్గా ప్రొడ్యూస్ చేయదు ఇంకా వన్ ఫైవ్ డే ఆ ఫెయిల్యూరు ఆగిపోతుంది ఇంకా అదే ఉండదు ఆ ఫెయిల్యూర్ రిజల్ట్ ఉండదు అదే అయిపోతుంది కదా అదే ఆవిరి అయిపోయినప్పుడు పోయినప్పుడు ఇంకా ఫెయిల్యూర్ అనుకుంటుంది దెన్ కమ్స్ ది సక్సెస్ చాలు ఇంత చాలు ఈ రోజుకి మరి దీనికి ఏం టైటిల్ పెట్టాలో ఏ దీనికి ఏం టైటిల్ పెడితే బాగుంటుందో మీరే డిసైడ్ చేసి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి వాట్ ఈస్ పుట్ ద టైటిల్ ఫర్ దిస్ టాక్ ఆన్ దిస్ సండే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్